Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je suis chez Mélanie Kaltenbach, qui est donc luthière et qui m'a invitée dans son atelier de lutherie à Paris. Donc bonjour Mélanie. Bonjour Jeanne. Merci beaucoup de me recevoir dans votre atelier. C'est vraiment un plaisir d'être ici parce que c'est toujours magique, tous ces instruments qui nous entourent, tout ce bois, tout ce travail. Moi, je trouve que c'est très inspirant d'être ici. Merci. C'est effectivement un bonheur de travailler ici. Donc en fait aujourd'hui, euh, on va essayer toute votre gamme de violoncelles. Euh, donc c'est une gamme avec vraiment des prix différents, des qualités différentes pour tous les budgets, euh, tous les types euh, voilà, de, de violoncellistes, euh, débutants, intermédiaires, plus avancés. Euh, donc on va parler de tout ça avec vous et voir quelles sont les différences et comment on peut bien choisir son instrument. On peut déjà parler de qu'est-ce qui se passe en dessous de 2000 euros, parce que ça je pense que ça intéresse quand même beaucoup ceux qui nous regardent. 2000 euros c'est quand même déjà un gros budget. Pour un violoncelle c'est un petit budget encore, on est dans quelque chose de raisonnable, mais il y a des choses qui existent en dessous. Alors pourquoi vous ne vendez pas des violoncelles moins chères que ça Alors déjà parce que je n'ai pas euh, personnellement envie et le cœur à travailler sur quelque chose euh, de qualité inférieure, tout simplement parce que très souvent c'est autre chose que du massif, c'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des bois massifs. Du, je disais, c'est du contreplaqué Ça peut être du contreplaqué, tout à fait. Euh, souvent ce sont des instruments qui, ont, qui sont assez lourds. Hein et qui euh, manque en résonance. Donc je sais que, le, que la qualité de la, de, du montage que je vais apporter ne, ne sera pas optimisée par rapport à la qualité de la, de la caisse de l'instrument. Et du coup, est-ce qu'il y a même parfois des conséquences C'est-à-dire quand on achète un instrument en dessous de ce prix-là, après on finit par payer des réparations ou les cordes qui sont, qui sont souvent de mauvaise qualité, Alors, des choses comme ça euh, Effectivement, pour avoir des, des violoncelles inférieures, on est obligé de gagner en qualité euh, de bois, en qualité de corde, et donc de baisser la qualité. Et finalement, quand on commence à jouer, c'est tellement important d'avoir un, un matériel qui fonctionne, simplement parce que ça va nous donner un retour sur notre progression, sur le point où on en est. Un instrument qui ne résonne pas, c'est un instrument qui va nous empêcher de progresser. Et puis, euh, peut-être qu'ils vont quand même progresser pendant un an ou deux, et en fait, au bout de deux ans, ils vont... Avoir tout de suite avoir besoin de quelque chose de, de plus résonnant, de plus, euh, ré, de plus réceptif. Ouais. Et finalement, du coup, si on parle d'argent, c'est un peu un investissement. Ils ne retrouveront pas forcément la somme qu'ils auront mis à, au départ. Alors que quand voilà. on achète un violoncelle à 2000-2005, on le revend euh, au même prix. Ben, déjà, on va le revendre quasiment au même prix. Et surtout, on ne va pas le revendre dans deux ans. On va le revendre peut-être dans six ans. Mmh, voilà. mmh, mmh. <rire> 8 ans, ou peut-être jamais parce qu'en fait ça nous convient et puis mmh. qu'il est déjà tout à fait à la hauteur de pouvoir être confronté avec d'autres instruments dans un petit ensemble, un petit orchestre avec d'autres personnes et mmh. faire de la musique. On ouais. peut déjà aller assez loin avec. Tout ouais. à fait. Mmh. Ouais. Alors donc là j'ai donc entre mes mains le premier violoncelle de votre gamme. Mmh. Euh, donc euh, celui-ci il coûte 2000 euros. 2000 euros, tout à fait. D'accord. Et donc euh, lui, quelles sont ses particularités Donc là c'est vraiment la base. Euh, il est entièrement massif. Et donc il est euh, caractérisé par une pique en carbone, un cordier léger avec des petits tendeurs qui fonctionnent, euh, âme et chevalet euh, sont remplacés avec des bois de qualité. Donc c'est vrai que c'est un, intéressant d'avoir euh, des instruments pas trop bas de gamme parce qu'on va vraiment apporter quelque chose, des éléments euh, qualitatifs dessus. Les cordes, c'est des cordes de qualité euh... Tout à fait, c'est des cordes européennes euh, qui sont sur le marché européen et qui sont très... Euh, très bien, qui tiennent bien la, la longévité euh, de manière générale. On a des jargas et des licornes euh, en l'occurrence. Et pour les débutants, c'est très bien parce que les, les, les licornes euh, sont assez souples et permettent quand même à un, un grand débutant de faire vibrer la corde sans mettre trop de poids et avoir un résultat intéressant. D'accord, donc ça c'est vraiment un violoncelle de base, il n'y est, il est pas... a pas de définition euh, de luxe. Voilà. Mais ça fonctionne, voilà. c'est-à-dire que le bois est massif, c'est qualité, donc euh, quand on commence et qu'on veut juste quelque chose qui fonctionne mais qui juste ne va, euh, mm. euh, va pas nous casser entre les doigts en deux mois ou les, les chevilles mm. qui tiennent pas, ça c'est insupportable quand, mm. quand euh, les cordes ne tiennent pas et qu'on qu ne sait pas accorder son violoncelle, mm. ça au moins on sait que ça fonctionne. Voilà, tout à fait. Ok super, alors du coup bah, je vais essayer et puis on va bien voir comment ça sonne. <musique> Pour moi, 
c'est effectivement c'est quelque chose euh, qui est assez euh, basique euh, mais ça fonctionne et on sent quand même qu'il y a un vrai son on n'a pas du tout l'impression de jouer sur du plastique mmh. comme parfois dans des violoncelles euh, qui sont vraiment vraiment entrées de gamme euh, donc c'est vrai que bon là on a on n'a pas on a un peu de résonance, mmh. pas encore beaucoup, mais l'instrument est neuf aussi, mmh. donc il euh, y a peut-être un peu de ça. C'est peut-être un tout petit peu épais, le manche, je ne voilà. sais pas si c'est quelque alors, chose... Euh... Les manches, alors c'est ça l'inconvénient des instruments entrée de gamme, voire en dessous de cette entrée de gamme que je travaille, euh, car les manches sont on travaillait beaucoup plus euh, de manière massive, simplement parce que les bois sont beaucoup plus tendres et mous, et donc ils sont obligés pour avoir une résistance parce qu'il y a quand même une grosse tension qui s'opère entre la tête et la pique donc ils sont obligés d'avoir quelque chose de massif pour gagner en résistance d'accord et donc au fur et à mesure qu'on monte en gamme voilà les bois a... vont être plus denses wow, plus denses, plus durs euh, plus résistants de manière générale on va pouvoir les travailler de manière plus fine donc ils vont, ils vont être plus, plus résonnants plus vibrants, plus légers voilà D'accord. Et j'ai aussi l'impression qu'en quatrième position, euh, au niveau de la justesse, c'est difficile de trouver... Euh, j'ai l'impression que ça aussi, c'est un petit peu épais, le bas du manche. C'est pour les mêmes raisons C'est les mêmes raisons. C'est des endroits très euh, stratégiques au niveau euh, résistance, au niveau fonctionnalité. D'accord. Voilà, la, la base du manche, c'est le renversement, c'est la hauteur des cordes, c'est la tension, la mise en tension de l'instrument. Voilà, c'est vraiment euh, structurellement important. Donc aussi, j'ai pas eu trop de mal à l'accorder aussi quand j'ai fait avec les chevilles, donc elles sont plutôt faciles. Donc comme ça, quand on casse une corde, c'est aussi euh, pratique. Les tendeurs sont très souples. Donc en fait, vous, avez, vous me disiez, vous avez remplacé le cordier. Tout à fait. Je change systématiquement les cordiers. Euh, c'est des cordiers en composite, en matière composite, qui, qui sont tout à fait euh, classiques et ouais. faciles à tourner. Et les tendeurs, euh, rarement bloquent ou euh, coincent. Et les chevilles aussi, vous les avez remplacées Tout à fait. Les chevilles ont été ajustées euh, et repercées, ce qui fait un serrage de corde qui est tout à fait correct. Donc ça, on a l'impression que c'est du détail, puisque la, ce qu'on voit, c'est la caisse et le gros machin, mais en fait, c'est ça qui est très important dans le quotidien d'un violoncelliste, c'est que ça marche quand on l'accorde, et puis c'est des petites choses de réglage. Tout à fait. Et surtout, moi, je dis toujours aux personnes qui achètent, qui acquièrent un instrument, de revenir une année, euh, chaque année, enfin, pendant deux, trois ans, s'ils peuvent, de manière à ce que je puisse justement vérifier le serrage des chevilles et euh, mettre les tendeurs du cordier euh, à zéro, ce qui leur permet vraiment d'être tranquille tout, tout le long de l'année euh, pour accorder, mmh. pour... Euh, voilà. Et ben voilà pour le premier violoncelle, donc on va passer à la suite. Avec plaisir. Alors c'est parti pour le deuxième violoncelle, donc euh, je vais commencer par le jouer, si vous voulez bien, comme ça on va tout de suite voir la différence. Celui-ci est à 2400 euros. D'accord, donc voilà. seulement entre guillemets 400 euros de plus. Et déjà, il y a plein de choses qui sont résolues, je trouve. Euh, déjà, alors au niveau de l'épaisseur euh, du manche, c'est déjà beaucoup mieux. Mmh. Alors, je ne sais pas ce qui a changé visuellement, on ne voit pas la différence, mais c'est beaucoup plus confortable que ce soit en première position, quatrième position. Donc, déjà là, on monte en gamme de qualité de bois. On a des bois un peu plus durs, un petit peu plus denses. Et déjà, je sens au niveau de la qualité du son, il y a, il y a une, euh, comment dire, une, une émission du son, une définition du son qui est meilleure au niveau de l'attaque de l'archet et puis de la résonance. Voilà, donc ça, ça sera toujours en rapport avec la qualité des bois et les collages aussi. C'est la légèreté, euh, c'est la facilité de transmettre la vibration qui est améliorée. En fait. donc, tout ce qui est apporté à cet instrument, c'est un peu moins de vernis par-ci, par-là. Donc déjà, c'est un... Ça, fige moins l'instrument aussi ah dans, oui. son, dans, son, dans sa vibration c'est des instruments un tout petit peu plus légers et donc on a, on, a, on a un grain et un timbre un petit peu plus intéressant que dans l'autre il y a plus de personnalité en fait j'ai l'impression dans, dans le son tout à fait, là les bois commencent à rentrer euh, dans une partie du son alors que celui, le tout premier qu'on a essayé c'est surtout les, la qualité des cordes qui sont mises en jeu on va entendre les cordes, la qualité de la corde sonner une boîte de résonance. Là, on commence à avoir un, 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 une 
qu'est-ce qui, qui va rentrer en relation avec les cordes et donner un son Au niveau des désavantages, euh, du coup, je, je trouve quand même que au niveau de la résonance, pour moi, on n'est pas encore euh, sur ce, ce à quoi vraiment je pourrais m'attendre euh, d'un violoncelle qui sonne, mais je le trouve un peu fermé, un peu euh, mou. Mm -hmm. Alors, je ne sais pas si c'est dû à l'âge du violoncelle ou, ou euh, pareil à la qualité du bois. Il, il, disons qu'il il n'est pas aussi facile à jouer que je voudrais en fait. Euh... Alors ça c'est simplement parce que l'instrument est monté depuis deux jours. Ah, okay. Et donc il <rire> faut le dire. Euh, donc il est un petit peu euh, en dedans, un petit peu euh, rouillé. Donc ça il faut savoir que quand on va chez Luthier, euh, si l'instrument vient d'être monté, il bon, bah, y aura un petit moment de... que là il faudra permettre à l'instrument quand même de tolérer qu'il qu évolue assez rapidement. Ça évolue très vite. Hein. Mm. Mais euh, il faut le temps que l'instrument s'ouvre. Il faut quand même le temps que l'instrument mmh. s'ouvre. Et ça, ça c'est exponentiel. Au début, ça s'ouvre très vite. Euh, aussi bien, ça peut nous paraître très renfermé, ça, mais ça peut s'ouvrir très vite. En, en deux mois ou trois semaines, déjà, deux mois, trois mois, ça ne ça va plus rien avoir à faire avec le début. Un instrument euh, comme le tout premier euh, restera assez fermé longtemps puisqu'il est très raide. Donc mmh. il aura du mal à s'assouplir. Mmh. Un instrument comme celui-ci commence très vite à, à évoluer euh, dès le troisième jour, euh, quatrième jour. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok, et ben c'est très bien pour celui à 2400, donc on va passer à la suite. Donc là, on passe donc au troisième violoncelle de votre gamme. Donc ce violoncelle, euh, il vaut combien Alors celui-ci est à 3600. D'accord, donc là, on change carrément de gamme. Là. Voilà. Là, c'est clairement un peu au-dessus. On, euh, on va voir s'il y a une différence aussi énorme que la différence de prix. <rire> Alors là, vraiment pour moi, la, la plus grosse différence c'est au niveau de la projection du son. Tout à fait, c'est des instruments qui gagnent en puissance. Ouais. Voilà. Là, change, on change de, de provenance change de fournisseur et c'est l'entrée de gamme de, de ce fournisseur là qui, que je, avec qui j'aime beaucoup travailler. D'accord donc on, vu que c'est l'entrée de gamme on, on a finalement quelque chose qui est moins fini que le violoncelle précédent à 2004 mais la qualité de base est meilleure. C'est ça, la, le, le bois est de, est de bien meilleure qualité. On reste quand même dans des bois de provenance chinoise, euh, des érables dits chinois qui poussent là-bas. Parce que là, j'ai pas la sensation du manche épais comme dans le premier. Là, pour moi, on se situe à peu près pareil que le 2004. Mmh, tout à fait. Au niveau de l'épaisseur, euh, de la finesse voilà, du, du manche. Là, on est dans les bonnes mesures, mmh. dans les mesures euh, acceptables euh, pour, pour une longévité euh, mmh. terme. Mmh. Ouais. Puis euh, aussi, dans l'émission du son, là, on a une, une, vraiment une belle attaque, euh, facile. Euh, j'ai pas du tout l'impression que que le son prend du temps à venir, euh, qu'il n'y que, que a, a pas cette mollesse, cette humidité un peu du son euh, qui fait qu'on que, que on, on galère un petit peu à, à avoir un joli son tout de suite. Euh, là, euh, ça, ça parle tout de suite. Quoi. Donc là, est-ce que c'est les cordes, le bois que, Comment vous expliquez ça Alors, sur ces instruments-là, on peut se permettre de mettre des cordes de qualité supérieure, euh, notamment dans les graves, euh, des cordes qui sont plus dures, plus métalliques, et qui ont plus de tension. Euh, donc ça va percuter le, le bois, mettre en résonance un peu plus durement. Mais comme le bois est beaucoup plus dur, il va pouvoir répondre. Et comme il a été travaillé plus finement, il a une, une réponse plus rapide. Donc l'émission est plus facile. Oui, parce que là, là, au niveau de la marque de cordes, c'est quoi comme marque par rapport au licor de avant Alors là, on est dans des spirocords, tungsten. Donc c'est vraiment le haut de gamme des cordes, c'est les cordes professionnelles. Ah bah c'est les cordes que je mets moi. Euh, Tout à fait. Enfin, euh, ouais. moi je mets du spiro sur sol et dos. Là c'est l'aéré aussi, spiro Non, l'aéré c'est Jargar. Ah, D'accord, bah, voilà, bah, okay. Jargar. très bien. Bon, bah, oui, là on est sur un jeu de cordes professionnel alors. Tout à fait. Donc il vaut déjà euh, 300-400 euros aussi. Facile, euh, facile 300, ouais, facile ouais. 300. Ouais. Donc au niveau de l'attaque, moi je trouve que vraiment il y a une attaque qui est super claire, euh, super franche. Euh, mais du coup, c'est vrai que quand on est débutant, ça peut être plus difficile de contrôler une telle attaque parce que c'est un son qui est quand même très franc dès le début. Et après, il faut maintenir, la... maintenir une tension avec l'archer, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément, c'est pas inné, c'est quelque chose qui doit être travaillé quand on est débutant. D'accord. Donc c'est déjà un violoncelle 
de débutants avancés. Et puis j'ai aussi l'impression que là, comme on rentre dans des gammes, on, on rentre quand même dans un certain prix, il mm. y, y a toujours cette dualité entre est-ce que je veux un joli son bien rond, bien chaleureux, et un son qui, qui, euh, qui est super directif et donc... Mm. On navigue un peu entre ces deux extrêmes, on a soit l'un, soit l'autre. Alors là, c'est vrai que là, on a... Euh, c'est un peu froid. En fait, c'est rond, mais ça reste un peu froid. Il y a, il y a, il y a, il y a un timbre, mais très uniforme, très homogène. C'est un, un peu brut de décoffrage. C'est un peu là, brut, on, ouais, est, euh, on a, on a une super projection, mais on n'a pas, on, on pas encore de finesse, euh, vraiment. Mais c'est quelque chose aussi qui se développe au fur et à mesure des années de violoncelle. En fait, c'est un bon premier violoncelle ou un violoncelle euh, qu'on achète après avoir fait quelques années et, et qu'on a envie d'avoir un peu plus de projection, oui, oui. un peu plus présent. Quoi. Oui, c'est sûr que ça, c'est clairement euh, beaucoup plus présent. Euh, oui. Alors, au niveau de la hauteur des cordes, tout ça, il n'y a aucune différence. J'ai l'impression que vous utilisez vraiment le même, euh, le, le même réglage pour tous les violoncelles. Tout à fait. Moi, je, je règle aussi bien les instruments euh, entrée de gamme que les, en, les instruments haut de gamme, oui. de la même manière avec la même qualité de travail. Voilà, oui, donc ça c'est très important quand même de le dire parce que euh, au niveau du contenu, on a parfois, évidemment on va monter en gamme, mais au niveau de la qualité du réglage et de, de, de la solidité de l'instrument, là on est, tous les instruments se valent, quoi, tous les violoncelles euh, se valent. Bon, et ben on va passer à la suite. Alors, donc là on a donc le quatrième violoncelle, et donc là aussi on a une petite marche au-dessus au niveau du prix, on est à 4006. Tout à fait. D'accord, et ben c'est parti. <truits> dans l'émission du son et d'ailleurs j'avais tout de suite envie de, 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 de savourer un peu plus le son dans, même dans ce que j'essaye parce que il y a vraiment quelque chose d'agréable de, de, à jouer là là on mmh. commence vraiment à, <rire> à se faire plaisir et la particularité de cela c'est qu'il commence à avoir des différences de timbre entre chaque note entre chaque corde à vide on peut euh, on peut chanter il y a quelque chose de moins uniforme moins moins froid tout en gardant une projection et, et du coup on a une finesse aussi euh, grâce à la qualité des voix on peut d'ailleurs voir que les, les bois qui sont utilisés sont des bois euh, beaucoup plus euh, chaleureux et chatoyants. Euh, esthétiquement, ils euh, sont vraiment euh, remarquablement beaux. Voilà. Et les, les, les vernis sont aussi euh, plus travaillés, plus affinés, plus fins. Non, et puis là, vraiment, ce qui est, ce qui est vraiment mieux, c'est euh, par rapport aux autres, c'est au niveau de la résonance, il y a quelque chose de, de vraiment, vraiment plein. Alors que le précédent, il, il projetait, mais euh, c'était, bah c'est ce que vous disiez, c'est froid un peu. Là, il y a vraiment une chaleur dans la projection et à ces prix-là, je pense qu'on commence à, à trouver un peu l'alliage des deux, un petit peu. Hein. Voilà, et... on commence à toucher vraiment le son du violoncelle, ouais, euh, le vrai son, ouais, quoi. tel qu'on voudrait l'avoir. C'est ça, c'est voilà. ça. Ok, et bien bah, du coup, c'est très bien pour celui-là, donc euh, il est déjà très agréable à jouer, donc on va passer au suivant. Donc là, on a un modèle donc, juste au-dessus, seulement 300 euros de plus, à 4900 euros. Alors c'est un modèle Ruggieri, donc c'est euh, un, un autre luthier et qui faisait des, des, des violoncelles beaucoup plus larges, euh, toujours dans les bonnes mesures au niveau euh, de la longueur, mais plus large et un petit peu plus haut au niveau des éclisses. D'accord, parce que le modèle précédent était effectivement un peu plus, un peu plus fin et donc c'était voilà. un modèle différent Tout à fait, c'était un modèle Stradivarius. D'accord. Beaucoup plus classique, plus longiligne. Et donc ça, qu'est-ce que ça change au niveau du confort du violoncelliste Alors ça, c'est un instrument qui peut plus convenir à quelqu'un d'assez grand. Super Et eh ben on va essayer ce 4900. C'est parti <rires> le même son mais personnellement juste pour moi en fait je préférais la, la chaleur du son de l'autre il y a vraiment une différence de qualité ou c'est juste le goût personnel alors au niveau de la qualité c'est strictement la même chose que l'autre les bois la qualité du chevalet la qualité des cordes du cordier la pique 
euh, la provenance, c'est exactement la même chose, simplement c'est le modèle qui diffère. Donc après c'est une affaire de goût, on peut tout à fait euh, préférer un modèle Stradivarius, c'est un modèle Ruggieris. Ouais parce que je crois que mon violoncelle c'est un modèle Stradivarius, donc je dois être plus habitué à ce type de violoncelle que j'ai depuis 20 ans. Ça peut être ça. <rire> ça. Oui, oui parce qu'en fait là comme on est dans des violoncelles qui sont donc de bonne qualité vraiment, euh, c'est aussi le goût personnel qui, qui ressort quand même. À un moment on préfère une esthétique ou une autre et donc un maintien ou un autre. Euh... Voilà, on peut avoir des affinités euh, plus pour euh, quelque chose de profond et chaleureux et grave et d'autres personnes qui préféreront avoir euh, plus de plus de chant, plus de plus, une plus belle corde de là. Mmh. Euh, voilà, c'est vraiment une question de caractère et mmh. d'appétence. Oui. En plus, ce qui est sûr, c'est que au bout de plusieurs années au violoncelle, eh bien, on a notre son. Donc, on, finalement, quand on joue, moi, je joue de la même manière sur tous ces violoncelles, et donc il y en a qui qui sont plus réceptifs à mon son que d'autres aussi. Donc, euh... Tout à fait. Mais là, c'est déjà une professionnelle qui parle. <rire> Oui, mais quand même, quand même. Bon, en tout cas, il est très très sympa. Euh, alors, au niveau du reste, là, on est vraiment dans, un, dans une super qualité. Vraiment, quand on peut mettre 4900 euros, 4600 ou 4900 euros dans un violoncelle, là, on est quand même bien. On est, on est bien là, là, on est vraiment un violoncelle à vie. Mm. C'est vraiment un vrai choix de, de partage pour euh, un long chemin. Parce que je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression quand même qu'une fois dépassée cette gamme de prix qui va donc de 2000 à 5000 euros, qui sont vraiment les, les budgets, on va dire, abordables, on rentre vraiment dans des choses plus subjectives et là, les prix peuvent être démesurés parce que c'est aussi l'âge de l'instrument et plein d'autres choses. À partir d'une certaine gamme de prix, euh, on va devoir euh, allier et la qualité sonore et le raffinement avec la projection et la facilité du jeu. C'est exactement euh, ce dont on parlait tout à l'heure dans l'autre violoncelle, c'est-à-dire que euh, soit ça sort super bien et c'est vraiment... Euh, ça résonne énormément, mais bon, du coup, c'est un peu brut de décoffrage. Soit il y, y a une couleur, une, une chaleur, mais c'est un peu mou. Et donc, euh, on se dirige en fait vers l'alliance parfaite des deux. Bon, là, je pense qu'on on attend des prix un peu démesurés. Voilà, donc après, on est euh, dans le, le raffinement de, du timbre, euh, dans euh, l'inspiration. Ouais. Ouais. Puis le goût personnel. Le goût personnel, euh, bien sûr. Mmh. Bien sûr. Donc là, ça fait 5 violoncelles que vous proposez à la vente ou à la location entre 2 et 5 000 euros. Donc c'est vraiment des budgets qui sont encore abordables pour investir dans un violoncelle et il y a quand même pas mal de choix, je trouve. Oui, on arrive à un vrai rapport qualité-prix euh, intéressant. Du coup, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas 2 000 euros qu Si on n'a que 1 000 euros ou 800 euros à mettre dans un violoncelle, est-ce qu'on ne va pas dire qu'on n'a pas le droit de jouer de la musique quand même Non, non. Alors bien sûr, il y a des alternatives. On peut... Euh commencer avec de la location, ça nous permet quand même de confirmer notre choix et notre régularité dans le travail personnel et, et, et puis l'envie de continuer et ça on peut rester en location une année, deux ans, cinq ans, jusqu'à ce qu'on puisse découvrir que vraiment on a envie d'avoir son propre violence. Donc vraiment, euh, voilà, quand on n'a quand on pas les sous tout de suite pour acheter, pour euh, investir euh, 2 ou 3 000 euros dans un instrument, il faut, il faut louer un instrument de cette qualité. Et du coup, ça revient à même moins de 40 euros par mois. C'est quand même beaucoup plus abordable. Et ça permet de jouer quand même sur un instrument de qualité et de ne pas être découragé par, euh, par un mauvais instrument euh, quand on débute. Tout à fait. Je propose des entrées de gamme euh, à la location et les euh, clients, enfin les musiciens, peuvent à, à terme acheter l'instrument qu'ils ont loué. Oui. C'est super. Oui, parce que du coup, ils n'ont pas à se séparer de l'instrument avec lequel ils ont appris et auquel ils se sont attachés. Tout à fait. Ils y sont habitués, ils ont leur marque et ça évite d'avoir à se réhabituer à un nouvel instrument. Mmh. Donc le voilà à 9500 euros. Donc là, c'est sûr, c'est un, une énorme marche au niveau du prix parce que là, on n'est plus du tout dans, dans de l'entrée de gamme. Donc bah, parlez-nous un peu de ce violoncelle. Alors c'est un violoncelle euh, qui, est, euh, qui a la particularité d'être fait avec des bois Européen. Donc c'est des bois qui ont euh, une performance qui ressemble plus à nos instruments euh, anciens euh, du début du siècle, fait à Mircourt. Mmh, D'accord, ah, oui comme les instruments d'études de Mircourt qui sont très très bons. Euh, Tout à euh, fait. Euh, oui. Ok super, bon bah du coup je vais essayer celui-là. <rire> chaleur et puis en même temps une très belle projection de son. Personnellement je trouve qu'il est 
facile d'attaque, mais c'est plus difficile de mettre en vibration la corde. Alors, c'est dû à, au fait que, encore une fois, on est dans des bois euh, vraiment denses et vraiment rigides. Et puis, euh, il faut comprendre qu'un euh, instrument, c'est comme un muscle, hein, un muscle d'un athlète hein, qui est travaillé. Et là, on a un athlète euh, qui est encore, euh, qui manque de souplesse, hein, qui n'a encore jamais euh, couru, sprinté et fait d'endurance. Donc, il est assez euh, rigide, ce qui explique pourquoi il est difficile à jouer un petit peu au début. Mmh. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui va s'assouplir euh, euh, dans la longueur euh, du temps et très vite au début, ça va évoluer. Puis après, ça va, se, ça va continuer à évoluer, mais beaucoup plus doucement. D'accord. Oui, donc ça, c'est sûr que c'est un, un violoncelle un peu plus de longue haleine, qu'on va travailler longtemps. C'est quand on fait plusieurs heures par jour de violoncelle et, et qu'on va vraiment modeler et trouver notre son. Voilà, il y a une, une demande quand même d'avoir beaucoup plus d'engagement de, de, dans le jeu. On est sur un instrument euh, semi-pro, mmh. voire professionnel. Mmh. Euh, donc Mélanie, maintenant j'essaye un violoncelle donc, qui est moderne et c'est vous qui l'avez construit. Exactement. Donc là vous l'avez construit de A à Z, à partir du bois, de la matière première. Oui, à partir de planches. Euh, à partir de planches. Alors il date de quand ce violoncelle Alors il date de 2005. D'accord, donc il est... Oui, il n'est pas tout neuf non plus. Mais on, on dit violoncelle moderne quand ils sont faits, en fait, euh, il y a quoi Moins de 20 ans Ou Moins de 50 ans. Moins de 50 contemporain. ans. Contemporain. D'accord, contemporain. Instruments contemporain. Donc c'est important, je pense, de dire que ce n'est pas parce qu'un instrument est ancien qu'il est mieux. Les instruments modernes peuvent être aussi euh, très très bons, en fait. Oui, euh, de nos jours, et actuellement, on a une très belle école française euh, de la lutterie contemporaine. Euh, une très belle transmission aussi de, de luthiers euh, à travers les générations qui donne de, 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 des résultats euh, vraiment remarquables et qui arrive avec aussi des rapports qualité-prix euh, très intéressants, mmh. euh, notamment pour les, les jeunes musiciens qui, qui se lancent dans le, le professionnel, dans le concours. Et donc celui-ci coûte combien 22 000. Ok, 22 000. Bon, bah c'est parti. De, de cet instrument euh... Oui, donc c'est un instrument que j'ai fabriqué il y a environ 15 ans et qui euh, est fait sur un modèle de Gennaro Galliano, qui est un luthier euh, italien, qui avait une personnalité euh, particulière dans cet instrument. Il y a des sons assez larges et assez corpulents, assez hauts, avec un volume euh, intérieur euh, de coffre important, avec des éclisses assez hautes et des voûtes assez, assez prononcées qui permet euh, du coup d'avoir un son euh, assez euh, projetant. Oui, effectivement, ça, pour projeter, il projette. <rire> bon, bah super, on va passer à la suite. Là, c'est le deuxième violoncelle que je vais essayer dans des prix vraiment au-dessus. Euh, donc celui-là, vous m'avez dit, il est à... Il y a 25 000 euros. C'est un violoncelle qui date de 1913, juste avant la guerre. Et il a été fait par un luthier euh, qui s'appelait euh, Mougenot. D'accord. Et donc, vous m'aviez dit euh, Maison Mircourt, c'est ça Voilà, il a été fait à Mircourt. C'est la, la, la ville traditionnelle, euh, mmh. ça l'est encore, la fabrication des ouais. instruments euh, français. Alors, donc c'est parti, bah, je vais essayer ce, ce Mircourt alors de 1913. Mmh. comme ça des, des bois qui ont plus de 100 ans, je, je trouve que ça, ça s'entend dans le son, il y a une résonance particulière. Oui, il y a une douceur euh, très particulière euh, qui est due à l'âge. Mm -hmm. euh, Jusqu'à présent, on a essayé des instruments qui étaient tout neufs euh, voilà, et qui sont verts. On pourrait comparer euh, le son avec des, des bons vins et des vins jeunes. Et c'est vraiment euh, tout à fait euh, l'image qu'on peut avoir avec euh, mm -hmm un instrument euh, ancien, mm. c'est un vin vieux, un vin qui a, qui a mûri, qui a, qui a maturé et qui a toute, euh, toute sa chaleur euh, 
et son, et son, et son passé, le poids du passé. Mm -hmm, mm -hmm. Non, c'est sûr. Puis en plus, le vernis est vraiment magnifique. C'est ça, c'est un vernis qu'on peut pas avoir avec juste euh, du vernis. C'est l'âge du bois en dessous qui a qui, qui s'est foncé, c'est ça Oui, c'est ça. En fait, le, les fonds de bois on, se sont teintés naturellement avec euh, les UV euh, de la lumière du jour. Et euh, on arrive donc à des vernis euh, qui ont une douceur au regard euh, ouais. qui est très particulière. C'est très naturel, oui. Puis il est très agréable à jouer. Il a vraiment une, une superbe résonance et puis, puis, puis une précision dans le jeu qui est très agréable. Et donc, euh, en bonus, euh, on, je vais essayer ce violoncelle donc, euh, qui ne fait pas vraiment partie de votre atelier. Hein, C'est juste un prêt. C'est un violoncelle à combien 250 000. Ok, donc là, on est clairement dans, là, là, on est dans le rêve. Là. On est dans le petit appart, euh, dans le 11e. Là. <rire> donc, euh, tout ça mis dans le violoncelle. Bon, bah, C'est quoi ce violoncelle euh, D'où il vient C'est un violoncelle qui, est, qui a été fabriqué par un luthier qui est euh, un des derniers descendants de l'école de Crémone. Euh, qui s'appelait euh, Antoniazzi et euh, c'est un violoncelle qui a été fait à peu près entre 1820 et 1850 donc euh, presque deux siècles c'est ça wow. et c'est un instrument qui est en parfait état wow. de fonctionnement sublime et, très peu de fractures euh, voilà. sublime ici il est vraiment euh, magnifique vous allez voir dans le jeu il y a des, il y a des très belles couleurs ah ouais, j'ai le droit de l'essayer, j'ai le droit de l'essayer. Allez-y, ouais, allez, allez c'est parti. <rire> Et puis là, on est dans, des, dans, des, dans le marché de l'art, ouais. en fait, ah, oui, okay. dans la rareté euh, de l'objet et puis dans la cote. Donc, ouais. c'est des instruments qui sont cotés, qui sont référencés, répertoriés, euh, et qui sont recherchés pour leur qualité sonore. En fait, les, les bois, euh, à partir de quelques siècles, se momifient, se, se, se cristallisent et euh, donnent quelque chose de tellement fin à la réponse, tellement... Euh, rapide d'émission tellement euh, sur, le, sur le fil qui, ah ouais. qui a une sensation de, de prise de risque intéressante mmh. et, et qui est très recherchée par mmh. les, les solistes. Ah oui, non mais clairement, clairement. Mais en fait, de comparer tous ces violoncelles avec vous, j'ai l'impression que c'est un peu comme euh, les voitures. -dire on peut très bien rouler par, de manière parfaitement sécurisée et, et aller faire, faire, faire des centaines de kilomètres avec une voiture à, à 2-3 000 euros et puis Évidemment, après, il y a les, les Maserati, ou, bon, moi, j'y connais rien en voiture, mais que, quand fait. vous parliez de marché d'art, ou, ou de cote, ou de, de recherche, de rareté, on est, on est là-dedans, quoi, c'est sûr. Tout à fait, il y a un vrai panel, euh, un vrai monde euh, dans, la, dans les instruments de musique mmh. qui, sont, euh, qui sont intéressants, puis c'est vraiment passionnant. Mmh. Eh ben, en tout cas, Mélanie, merci infiniment de m'avoir reçu. C'était vraiment un plaisir d'avoir essayé tous ces instruments aujourd'hui chez vous. Eh bien, j'espère que les élèves qui regarderont votre chaîne pourront trouver euh, chaussures à leurs pieds en fonction de, de leur ambition, de leur projection. Ils vont voir comment ils ont envie de se voir jouer du violoncelle plus tard et euh, pourront euh, venir euh, avec une demande plus précise, en tout cas plus claire en tout cas pour eux, et pouvoir transmettre leur souhait à leur, à leur luthier. Exactement, oui c'est ça. Donc du coup, en fonction de, de leur budget et de, de leurs aspirations, de savoir vraiment quel violoncelle leur correspond, et, et de pouvoir étudier dans les meilleures conditions en fait, et, et se faire le plus plaisir possible. Et le plus rapidement mmh. possible. C'est ça. Bah, merci beaucoup Mélanie. Donc pour ceux qui veulent commander un violoncelle à Mélanie, bah, toutes les informations se, sont dans la description sous cette vidéo. Puis quant à moi, je vous retrouve comme d'habitude toutes les semaines pour des tutos et des entretiens autour du violoncelle. Ciao à tous Ciao C'est un violoncelle qui a été fait juste après la guerre et c'est un luthier qui s'appelle Mougenot Gaucher. D'accord, Gaucher, c'est marrant. Juste... Euh, non mais c'est nul. <rire> c'est pas du tout marrant. Non mais... Je suis désolée. C'est plutôt... Ouais, ouais, ouais. Bon, sketch. Ok, on va la refaire. Ouais.
on va faire ça bien. 